Hallo und willkommen zurück bei On The Table mit einer weiteren Tutorial-Folge. Diesmal gucken wir mal, was so in der Schachtel drin ist. Wobei im Prinzip jeder, der irgendwie schon mal ja, sich was bestellt hat, der wird dann schon direkt mal reingeguckt haben. Oder aber wer meine Videos geguckt hat, der weiß ja, ich stelle die Dinger ja auch immer gerne komplett vor, wie das aussieht, bevor die zusammengebaut sind. Also nichts Großartiges Besonderes. Halt in der Schachtel ist halt so ein Stülpkarton. Da nimmt man einfach den Deckel ab und äh, hat hier dann plötzlich jede Menge Plastik in Plastiktüten. Deswegen, das sind halt alles, alles die Teile, die fürs Modell benötigt werden. Auch mal hier ein bisschen beiseite und hier unten drunter sind dann ja, meistens irgendwelche Werbung und das Wichtigste, das äh, Handbuch. Ja, und die Werbung kommt auch weg. Kann, kann man hier nicht lesen, weil die ist immer auf Japanisch. Äh, genauso wie das Handbuch eigentlich auch. Und ja... Ihr seht, hier sind halt alles, alles japanisch, kann kein Mensch lesen, außer Japaner oder die japanisch halt können. Ist aber im Prinzip nicht so kompliziert. Wer einen Ikea-Schrank aufbauen kann, kann auch so ein Modell bauen. Denn vieles ist halt hier, oder im Prinzip, das heißt vieles, alles ist bebildert, wie was zusammenzubauen ist. Halt Schritt für Schritt, wie hier die Teile zusammengesteckt werden. Deswegen, es gibt dann halt immer solche Bauabschnitte. Hier zum Beispiel bei Imir wird zuerst mit dem Chorfighter angefangen. Deswegen, das ist dann halt äh, ja, im Prinzip Baugruppe 1, Schritt 1, benötigt halt diese Teile. Die Teile sind hier alle bezeichnet. Die haben halt A und eine Zahl dann dahinter. Und dieses A, das ist halt, was, äh, ja, auf welchem Plastikrahmen sich das befindet. Die sind nämlich auch alle irgendwie mit Buchstaben versehen und halt auch die Teile haben dann halt irgendwelche Zahlen drauf, sodass man halt tatsächlich finden kann, welches Teil ist denn das. Also wenn man jetzt hier anfängt, A20, A21, müsste man jetzt halt hier den Rahmen halt A, sieht man hier, A halt raus äh, holen und gucken, wo das Teil 21 ist, äh, sehe ich jetzt halt nicht, weil es falsch rum ist. Dann machen wir das gleich. Und so hangelt man sich dann halt durch die ganze Anbauanleitung. Gibt natürlich hier irgendwelche äh, speziellen Sachen, wo noch irgendwie was geschrieben ist. Allerdings nehme ich hier stark an, dass hier einfach nur darauf zu achten ist, dass es halt beweglich ist. Ähm, teilweise auch hier gerade bei der Ausrichtung von irgendwelchen Teilen, dass das halt nicht andersrum ist. Gerade halt bei solchen Dingern kann es ja gerne mal sein, dass man dann irgendwie die äh, erhabene Seite nach äh, unten reinbringt. Äh, das wäre natürlich falsch. Das muss hier in dem Ausschnitt dann halt rein, halt solche Sachen. Deswegen, also selbst wenn man, selbst wenn man das hier nicht lesen kann, äh, durch die Bilder erfährt man dann schon einiges. Ja, das ist eigentlich das, was man hier äh, in der Anleitung eigentlich großartig halt wissen muss. Deswegen hier halt auch, deswegen, es steht zwar überall irgendwie ein bisschen was halt drin, aber äh, Prinzip. Also ich habe bisher noch keine großartige Übersetzung gebraucht, um irgendwie ein Gundam zu bauen. Deswegen steht zwar wirklich überall sehr viel. Oder halt hier bei solchen Geschichten, wo hier noch irgendwelche äh, Zahlen da dran sind, dann ist das hier ähm, ja, die Reihenfolge, wie das zu machen ist. Das heißt irgendwie... Zuerst muss halt das Teil nach oben gebogen werden, das nach unten. Ähm, 
Dann sehr wahrscheinlich das, dann muss hier nochmal irgendwas gedreht werden um 90 Grad und äh, dann soll das Teil reingesteckt werden und dann erst kann man irgendwie das Teil runterklappen. Ähm, also es ist fast selbsterklärend. Also wie gesagt, wer irgendwie Ikea-Schrank aufbauen kann, kriegt sowas hier auch hin. Ist jetzt nichts sehr Kompliziertes und gerade irgendwie die Bandai-Anleitung sind im Prinzip so gemacht, dass man, ja, dass man auch hundertprozentig erkennen kann, selbst wenn man, äh, wie ich es jetzt äh, die ganze Zeit mache, wenn ich die halt lackiere, die, die Teile, dann habe ich ja natürlich keine, keine Zuweisung mehr zwischen äh, ja, Rahmen A, Teil 25, äh, weiß ich natürlich nicht mehr, ob das jetzt das Teil A25 halt ist, weil ich habe es ja vorher rausgeschnitten, äh, geairbrushed und dann irgendwo hingestellt. Ich äh, orientiere mich dann tatsächlich nach dem Aussehen von dem Teil und selbst das funktioniert. Wer jetzt halt direkt so out of the box irgendwie was bauen will oder macht, für den ist es halt noch einfacher. Ich muss halt tatsächlich immer gucken, ist es das Teil, ist es das nicht. Mhm. Da sind andere Modelle wesentlich schwieriger. Also bei meinem Seut hatte ich da teilweise echte Probleme gehabt, da die richtigen Teile zu finden, weil die sich sehr, sehr, oder viele sich sehr ähneln, obwohl das halt tatsächlich äh, ja, für, für vorne irgendwie ein anderes Teil ist, was einen Millimeter schmaler ist als das hintere Teil oder das Teil für, für, hin, für die hinteren Beine. Ähm, habe ich jetzt so bei den Gundams noch gar nicht gehabt, selbst beim Perfect Grade nicht. Ähm, also geht halt auch so. Was sonst noch auf der Anleitung hier drauf ist, äh, ja, halt noch ein paar Informationen, die man nicht lesen kann. Äh, was wichtig ist, ist natürlich hier die Rückseite zum einen für Farbangaben, die man leider auch nicht lesen kann. Da gibt es aber Übersetzungen für, dann kann man die sich äh, exakt so mischen. Mir ist es immer schmutzpiep egal. Äh, ich orientiere mich irgendwie immer so ganz grob an der Farbe, beziehungsweise äh, bin sowieso kein Freund jetzt von Weiß zum Beispiel, wo ich dann meins, äh, meine Gundams, wenn ich sage, die sollen ein bisschen heller sein, die mache ich dann hellgrau. Aber hier gibt es dann halt Farbangaben. Die sind für Mr. Hobby, glaube ich. Also, aber es gibt da auch Übersetzungen, da steht dann auch tatsächlich dann drin, das ist dann die und die Farbe und die müsste, also das ist dann hier irgendwie weiß, was weiß ich hier, äh, 95% weiß, 5% irgendwas anderes noch mit dabei und äh, 5% von irgendeiner Farbe, dann kann man da irgendwie auch danach suchen. Zusätzlich gibt es dann halt hier auch diese Sticker-Anleitung. Bei den Real Grades ist es halt schön in bunt. Bei High Grade, Master Grade, äh, solchen Geschichten ist es meistens immer schwarz-weiß, was ich immer ein bisschen schade finde. Äh, hier sieht man dann auf jeden Fall schon mal, wie die ganzen Sticker-Decals halt aussehen. Hilft ein bisschen beim Aufkleben der ganzen Schose. Denn äh, so hat man zumindest mal halbwegs im Auge, wo ähm, ja, wie die Ausrichtung ist oder ja, schon mal so irgendwie so einen groben Plan, wie es halt aussieht. Wie gesagt, das ist halt auch relativ wichtig und ja, gerade bei diesen ganzen Stickern, das ist eigentlich auch der nervigste Job, würde ich immer sagen, die hier aufzubringen. Aber dazu kommen wir dann irgendwann, wenn er denn soweit fertig ist. So, dann gucken wir uns noch das Plastik an. Das fällt einfach runter. Dazu schnappe ich mir hier meine scharfe Klinge. Ich lege das Ganze hier schön auf die Bastelmatte. Dafür ist sowas gut. Dann fallen wir mal hier einfach auf. Ja, ups. Natürlich sollte man aufpassen, nicht in die Finger zu schneiden. So, das können wir entsorgen. So, ich mache das jetzt einfach nur exemplarisch mal für diese eine Tüte. Wie ihr seht, sind hier noch jede Menge Tüten da drin. Und hier ist dann 
ja, im Prinzip der ganze Rahmen mit dem Buchstaben A. Hier scheinen sich natürlich die Geister, wie man sowas überhaupt nennt. Ich nenne die persönlich Runner. Äh, andere Leute sagen Sprue. Andere sagen Gussrahmen. Und die ganz Wilden nennen sowas Spritzling. Ich werde sowas nie Spritzling nennen. Für mich ist es ein Runner, warum auch immer. Äh, bin halt da etwas englisch vorbelastet. Weil die ganzen Tutorial-Videos und überhaupt, die reden immer von Runnern. Deswegen habe ich das einfach so übernommen. Äh, deswegen bleibt das für mich ein Runner. So, ähm, ich weiß nicht, ob man es im Video irgendwie erkennen kann. Also jetzt hier zum Beispiel, das ist halt dieser Runner A. Und hier ist dann das Teil 13. Das ist halt hier sehr wahrscheinlich für, für den Arm. Also wenn man da in, im Handbuch irgendwo ein Teil hat, wo A13 dran steht, dann weiß ich, ach, ich muss dieses Teil hier entfernen. Und äh, ja, dafür braucht man dann halt unser super tolles Werkzeug. Aber ich glaube, das machen wir alles dann beim nächsten Mal, weil die sind hier schön verbunden. Ja, da, also da, da geht so ein etwas breiterer ja, Gussast hier so rüber äh, und verjüngt sich dann am Teil und genau da muss man dann schneiden. Sollte man etwas vorsichtig machen, deswegen ich bin mal gespannt, wie es da äh, mit, mit Kamera irgendwie, wie ich das hinbekomme, weil äh, ich habe ja hier die, die im Prinzip sehe ich ja nicht so richtig genau, wo ich hinschneide und habe hier die Kamera vor mir, muss hier immer noch drum rumgreifen, das ist halt irgendwie nicht so ganz prickelnd. Aber ich werde es dann versuchen, denn man muss da ein bisschen, ja, ein bisschen was drauf äh, beachten, wie man es am besten macht. Man kann natürlich hier einfach drauf losschneiden, aber man sollte dann doch ein bisschen Acht geben, was man macht. Deswegen braucht man auch so viel, ja, ja, das heißt so viel, einiges an Werkzeug und äh, man nimmt so ein Teil ein paar Mal öfters in die Hand, wenn man tatsächlich ein sauberes Ergebnis haben will. Ich glaube, ich werde es dann irgendwie mal mit so einem großen Teil hier ausprobieren. Ich glaube, da sieht man es immer dann am besten, anstatt hier so beim Kleinen. Okay, aber ihr seht, also so ein Real Create Bausatz hat definitiv jede Menge Teile, ein paar kleine Teile. Das heißt, man muss natürlich auch aufpassen, wenn man da äh, schneidet, dass man da nicht plötzlich äh, zu, zu stark einatmet oder ausatmet äh, und plötzlich die Teile wegfliegen. Deswegen ähm, immer ein bisschen drauf achten, immer am besten nach der Anleitung äh, bauen und die dann auch tatsächlich direkt verbauen, sodass man, wenn man kleine Teile halt hat, diese direkt in ein großes Teil reinstecken kann. Weil irgendwie ein großes Teil fällt eher auf als irgendwie so ein kleine. Das gleiche oder was ähnliches gilt, wenn ihr irgendwie fertig seid. Ich würde euch raten, irgendwie die Teile dann entweder wieder in die Box reinzulegen oder irgendwie, ja, wenn er halt ein Bastelzimmer äh, habt, äh, ist es eh egal, aber irgendwie äh, im Wohnzimmer würde ich es jetzt nicht rumliegen lassen. Es sei denn, ihr wohnt tatsächlich alleine und habt äh, kein, ja, kein Haustier oder sonst irgendwie was, was noch irgendwie großartig äh, rumwirbeln könnte, während ihr nicht da seid. Deswegen würde ich so, wenn ihr wirklich fertig seid, gerade jetzt hier bei Out-of-the-Box-Sachen ist es sowieso unproblematisch, äh, halt alles in die Kiste rein, Kiste zu, fertig. Ähm, wer nachher irgendwie selber airbrushed, muss dann halt irgendwie gucken, ob er ein Aufbewahrungssystem halt sich überlegt, wie er die Teile am besten halt unterbekommt. Für mich ist es jetzt hier so kein Problem. Bei mir äh, stört hier keiner, der irgendwie plötzlich den, den wilden Anfall davon hat, irgendwelche Teile durch die Gegend zu schießen. Deswegen bleiben die bei mir einfach liegen. Habe ich auch kein Zubehör dafür, um die irgendwie 
passend wegzustellen. Kann ich also keinem irgendwelche Ratschläge geben, was da am ehesten zu benutzen wäre. Aber für irgendwie Out-of-the-Box-Sachen einfach halt alles wieder in die Kiste rein, fertig. Dann ist auch immer der Arbeitsplatz halbwegs sauber und ja, ihr findet auch eure Teile wieder. Gut, dann würde ich sagen, das war es dann auch schon mit der Folge. War jetzt auch wieder lang genug. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann fange ich dann tatsächlich mal an, hier irgendwie was zu bauen und zeige euch, wie man halt die Teile am besten hier aus den Runnern rausschneidet und ja, wie man die versäubert, zusammenbaut und dann bauen wir mal. Also bis dann!